ജി കെ സ്ലൈസസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ മാസത്തെ പ്രധാന പത്രവാർത്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ജനറൽ നോളജ് ക്യൂസാണ് ഇത് ഡോക്ടർ കമല സൊഹോണിയുടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത് ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് ഗൂഗിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡൂഡിലാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏത് നേട്ടം കൈവരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ഡോക്ടർ കമല സൊഹോണി ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ പി എച്ച് ഡി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് കമല സൊഹോണി ഡോക്ടർ സൊഹോണി മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ജനിച്ചത് ലിംഗപരമായ വേർതിരിവിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ നിഷേധവും മറ്റും സമൂഹത്തിൽ അപരിഷ്കൃതമായി കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തെ പ്രമാദമായ സ്ഥാപനമായ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പി എച്ച് ഡി കരസ്ഥമാക്കുകയും അറിയപ്പെടുന്ന ബയോ കെമിസ്റ്റായി പേരെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇവർ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ് എന്ന പഠനശാഖയിൽ അനേകം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൈറ്റോക്രോം സി പോലുള്ള എൻസൈമുകളുടെ പ്രാധാന്യം കണ്ടെത്തി ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ ഈ വർഷം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആവും ഏത് റൂട്ടിലാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുക ജിന്ദ് ടു സോനിപത്ത് ഹരിയാനയിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചോ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ധന സെല്ലുകളെ ആശ്രയിച്ചോ ആണ് ഇത്തരം ട്രെയിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക പരമ്പരാഗത ഡീസൽ ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ബദൽ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രയിൽ എന്നാണ് ഇത്തരം തീവണ്ടികളെ അറിയപ്പെടുക ലോകം ഉറ്റുനോക്കിയ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശുഭ പര്യവസാനമാണ് ചിത്രത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറു യാത്രാഭിമാനം തകർന്ന് ആമസോൺ കാടുകളിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം അകപ്പെട്ടു പോയ നാൽപ്പത് കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയ ചരിത്രം ലോകം സാക്ഷിയായി അതിൽ ഒരു വയസ്സുകാരിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് രാജ്യക്കാരായിരുന്നു ഇവർ കൊളംബിയൻ ആമസോൺ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് ആറ് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി ആമസോൺ കാടുകളുടെ വിസ്തൃതി ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം മഴക്കാടുകളും ബ്രസീലിലാണ് ബാക്കി എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ബൊളീവിയ കൊളംബിയ ഇക്വഡോർ ഗയാന പെറു സുരിനൈം വെനിസ്വലിയ കൂടാതെ ഫ്രഞ്ച് ഭരണപ്രദേശമായ ഗയാന എന്നിവയുമായി പങ്കിടുന്നു ലോകത്തെ ഏറെ പഴക്കമുള്ള ഓസ്ട്രിയയിലെ വിനിയർ ജെയ്ത്തൂങ് എന്ന പത്രം ഈ അടുത്തായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു ഏത് കാരണങ്ങളാലാണ് വെയ്നർ ജെയ്ത്തൂങ് വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പബ്ലിഷിംഗ് നിർത്തുകയാണ് എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഈ ഓസ്ട്രിയൻ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയത് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാൽ ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്വീഡൻ പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന സ്കൂൾ പണിമുടക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ഇനി താൻ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഈ പ്രശസ്ത കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തക പ്രഖ്യാപിച്ചു കാരണം അവർ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു ആസ്പേജസ് സിൻഡ്രോം എന്ന അസുഖബാധിതയായിട്ടും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ട വാർത്തകളിൽ ഇവർ എന്നും സാന്നിധ്യമാണ് പ്രചോദനമാണ് ആളെ തിരിച്ചറിയുക ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ് ഇരുപത് വയസ്സുകാരിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് നടപടിയെടുക്കാൻ ലോക നേതാക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന് പേര് കേട്ട ഈ സ്വീഡൻ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ 
സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്നെഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ സ്വീഡിഷ് പാർലമെൻറ്റിന് പുറത്ത് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അവർ ചിലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫ്രൈഡേയ്സ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓർ സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന പേരിൽ ഇത് യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെയും മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റ അതിവേഗം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്വിറ്ററിനോട് മത്സരിക്കാൻ ഒരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്ന തിരക്കിലാണിപ്പോൾ മെറ്റയുടെ പുതിയ ആപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണ് പുരാതനമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ എന്ന് കരുതുന്ന പ്രദേശം മെക്സിക്കോയിലെ യുക്കാറ്റൻ പെനിസുലയിൽ കണ്ടെത്തി ആ പ്രദേശത്തിന് ഒക്കോംറ്റുൻ എന്ന പേരും നൽകി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരം ക്രിസ്താബ്ദത്തിന് മുൻപ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഏത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മായ ഒക്കോംറ്റുൻ എന്ന വാക്കിന് മായൻ ഭാഷയിൽ സ്റ്റോൺ കോളം എന്നാണ് അർത്ഥം ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറ്റും ഈ തരത്തിലുള്ള കമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച മൺപാത്രങ്ങളുടെ പഴക്കം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇത് സി ഇ അറുന്നൂറിനും എണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാവാം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വുമൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി നടക്കുന്നു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ ജീവിയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തസൂനി ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ ഫുട്ബോൾ ലവിംഗ് പെൻഗ്വിൻ ആഞ്ചല ബസറ്റ് മെൽ ബ്രോക്സ് എന്നീ ഹോളിവുഡ് സിനിമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഏത് അവാർഡാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ലഭിച്ചത് അക്കാഡമി ഓണററി അവാർഡ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് നൽകുന്ന അതേ സമിതി തന്നെയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചിഹ്ന ഗ്രഹവലയം അഥവാ ആസ്റ്റിറോയിഡ് ബെൽറ്റിനെ പര്യവേഷണം ചെയ്യാൻ യു എ ഇ ഒരു ബഹിരാകാശ കപ്പൽ അയക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു എമിറേറ്റ്സ് മിഷൻ ടു ദി ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഇ എം എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രത്യേക പേരുള്ള ആസ്റ്റിറോയിഡിലേക്കാണ് ആദ്യ പര്യവേഷണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചിഹ്നഗ്രഹ വലയ ആ ചിഹ്നഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ജസ്റ്റീലിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് മുപ്പത് മൈൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ജസ്റ്റീലിയ എന്ന ആസ്ട്രോയിഡിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഇത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സും തോളിൻസ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളും സമൃദ്ധമായ ഒരു ബെൽറ്റാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എമിറേറ്റ്സ് മിഷൻ ടു ദി ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ അടുത്തിടെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ നവീകരിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പരീക്ഷിച്ച് തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച വസ്തുവാണ് വരുണാസ്ത്ര എന്താണിത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ആൻഡി സബ്മറീൻ ടോർപിഡോ ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ നേവൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററിനും അപ്പുറമുള്ള ടോർപിഡോ അന്തർവാഹിനികളെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ആയുധം ഇതാണ് അറേബ്യൻ സിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി പരീക്ഷിച്ചത് ഈജിപ്തിലെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ മാനവികതയ്ക്ക് അമൂല്യമായ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈജിപ്തുകാർക്കും 
മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവന്മാർക്കും കിരീടാവകാശികൾക്കുമൊക്കെയാണ് ഇത് നൽകി വരാറ് ഏറ്റവും അവസാനമായി ഈ ബഹുമതി നേടിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് നമ്മുടെ രാജ്യവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധം പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ ലഭിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പതിമൂന്നാമത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹുമതിയാണ് നേരത്തെ സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളും അവിടുത്തെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ദി നൈൽ എന്ന പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ ഫത്താഹ് അൽ സിസിയിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പെട്രോൾ വെസലും എഫ് പി വി ഒരു ലാൻഡിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് യുദ്ധക്കപ്പലും നമ്മുടെ ഒരു അയൽ രാജ്യത്തിന് കൈമാറി ഏത് രാജ്യത്തിന് മാൽദീവ്സ് റൈറ്റ് ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളത് പൗരന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം കേരളം നമ്പർ വൺ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മറ്റു കാരണങ്ങൾ തപ്പിപ്പോവേണ്ടതില്ല ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ വർഷം ജൂൺ അഞ്ചിന് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഈ വലിയൊരു ചുവടുവയ്പ്പിന് നാന്ദി കുറിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അത് ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് കെ ഫോൺ കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് കെ ഫോണിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം കിലോമീറ്ററുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ശൃംഖലയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവരിലേക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്തുക എന്ന വലിയൊരു ആശയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വാർത്തകളിൽ ഈയിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യുഷ് മെഹർ എന്നിവ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് പ്രത്യുഷും മെഹ്റും എൻ സി എം ആർ ഡബ്ല്യു എഫ് അവിടെയാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ സി എം ആർ ഡബ്ല്യു എഫ് എന്നാൽ നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ മീഡിയം റേഞ്ച് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെറ്റാ ഫ്ലോപ്പ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് മിഹർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റീരിയോളജി ഐ ഐ ടി എം പൂനെയിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രത്യുഷ് ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ പെറ്റാ ഫ്ലോപ്പ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലോകത്ത് ഏറെ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ദി ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പരാമർശിച്ച പ്രത്യുഷ് മിഹർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഫീൽഡുമായി ഈ ചോദ്യത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത് എഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ മെയിൽ പുറത്തിറങ്ങി എന്താണ് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ് നോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പവർഫുൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണ് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് ലോകത്തെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ യു എസ് എയിലെ ഓക്ക് റിഡ്ജ് നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയിലുള്ള ഫ്രോണ്ടയർ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളെക്കുറിച്ചുള്ള റാങ്കിങ് ഒരു വർഷം രണ്ട് തവണ ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന പോർട്ടലിൽ നിന്നും വായിക്കാവുന്നതാണ് ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ് രണ്ടും മൂന്നും നാലും സ്ഥലത്തുള്ള പൊസിഷനിലുള്ള മറ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെക്നോളജി എൻ ഐ ഒ ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ഇന്ത്യൻ ക്രൂഡ് ഡീപ് സബ്മർജൻസ് വെഹിക്കിൾ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പര്യവേഷണം നടത്താൻ സജ്ജമാണ് എന്നാണ് വാർത്തകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മത്സ്യ സിക്സ് തൗസൻഡ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും എമർജൻസി കേസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മണിക്കൂറും മനുഷ്യനെ സുരക്ഷിതമായി കടലിനടിയിൽ നിലനിർത്താൻ ഇതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസം പത്രത്താളുകളിൽ നിറഞ
റക്കേജ് ഓഫ് ടൈറ്റാനിക് സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ജൂൺ പതിനെട്ടിന് പുറപ്പെട്ട ഓഷൻ ഗേറ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ടൈറ്റൻ എന്ന സബ്മേഴ്സിബിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അഞ്ചു പേർ തീരോധാനം ചെയ്തത് ചോദ്യം ഇതാണ് സബ്മേഴ്സിബിളിനെ കുറിച്ചും സബ്മറൈനുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഒരു പരിധി ഡെപ്തിൽ വരെ മാത്രമേ സബ്മറൈനുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് സബ്മേഴ്സിബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ ദുരന്തസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നതിന് ആഴക്കടലിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത ടൈറ്റൻ ഏത് മദർഷിപ്പിൽ നിന്നുമാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത് പോളാർ പ്രിൻസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ മദർഷിപ്പിൻ്റെ പേര് കനേഡിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മറൈൻ സർവീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ കാനേഡിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഇത് ഓപ്പറേഷനിലായിരുന്നു നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പോളാർ പ്രിൻസിനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് വിൽക്കുകയും അവർ അത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പരമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർ എക്സ്പെഡീഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ടൈറ്റൻ സബ്മേഴ്സിബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മദർഷിപ്പുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമമുണ്ടായി എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിക്ടർ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഒരു റോബോട്ട് ആണ് ഇതിൽ ഓഷൻ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റൻ്റെ ഛിദ്രമായ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫിക് ഇമ്പൾഷൻ നടന്ന് അപകടമുണ്ടായി അഞ്ചു പേരും മരിച്ചു എന്ന് ലോകം അറിഞ്ഞത് മുതിർന്ന ഓഫീസറായ അമിത് അഗ്രവാൾ യു ഐ ഡി എ ഐയുടെ സി ഇ ഒ ആയി അധികാരമേറ്റു എന്താണ് യു ഐ ഡി എ ഐ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഓരോ യുണീക് ഐ ഡി അഥവാ ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആധാർ ആക്ട് അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് യു ഐ ഡി എ ഐ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഉള്ളത് പുരുഷന്മാരുടെ ജൂനിയർ ഏഷ്യ കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇതിൽ കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ദ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം റെക്കോർഡ് എ ടു വൺ വിൻ അവർ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഓഫ് ദി മെൻസ് ജൂനിയർ ഏഷ്യ കപ്പ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ സലാല ഒമാൻ ടു സക്സസ്ഫുള്ളി ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈറ്റിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജി കെ സ്ലൈസസിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കുമപ്പുറം അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു